அனைவருக்கும் வணக்கம் முன்னாடியெல்லாம் வீடுகளில் செம்பு பித்தளை ஐயா இது மாதிரியான பாத்திரங்களை தான் அதிக அளவில் பயன்படுத்தினாங்க அதை அவங்க விளக்குறதுக்கு புளி மணல் அடுப்புக்கரியை தட்டி பொடியாக்கி வச்சுக்கிட்டு அதை கழுவி சுத்தம் பண்ணிட்டு வந்தாங்க ஆனால் இப்போ பாருங்கள் சில்வர் பாத்திரம் குக்கரு நான் ஸ்டிக்கு இதைத்தான் அதிக அளவில் மக்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க இதில் அழு இதில் இருக்கிற அழுக்க போக்குறதுக்கு சோப்பு ஆயில் அதிக அளவில் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதை கடைகளில் வாங்கணுங்கிற நிலை மாதிரி நம்மளவும் தயாரிக்கலாங்க இதனால் நமக்கு கூடுதலாக ஒரு வருமானம் கிடைக்குது வாங்க சோப்பு ஆயில் தயாரிப்போம் வறுமைங்கிற அழுக்க ஒழிப்போம் இந்த சோப்பு ஆயிலோட முக்கியத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வருமானத்தை கொடுக்கக்கூடிய பகுதி நேர தொழிலுங்க அது குறைஞ்ச முதலீடு குறைவான இடவசதி விற்கலைன்னாலும் கெடாத தன்மை கொண்டது தயாரிக்க பெரிய பெரிய மிஷின்கள் தேவையில்லை சுலபமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளேவும் தயாரிக்கலாம் இப்போ எல்லா மக்களும் இதை பயன்படுத்துகிறதால இதை உள்ளூர்லேயேவும் விற்பனை செய்யலாங்க இப்போ அந்த சோப்பாயில் தயாரிக்கிற செய்முறையை வீடியோ மூலம் பார்க்கலாமா இந்த சோப்பாயில் தயாரிக்க தேவையான பொருள்களை பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎல் சில்வரி ஒரு கிலோவும் காஸ்டிக் சோடா ஒரு இரநூறு கிராமும் யூரியா கொஞ்சம் அதோட கையுறையும் மாஸ்க்கும் வேணுங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காஞ்ச குச்சி இது இருந்தால் நம்ம அந்த சோப்பாயில் தயாரிக்கலாம் சோப்பாயில் செய்யும் இடத்த சுத்தமாக வச்சுக்கிறேனுங்க சோப்பாயில் தயாரிக்கிறவங்க கையுறையும் போட்டுக்க முதல்ல பதினஞ்சு லிட்ரு தண்ணி பிடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் வாலியை எடுத்துக்கிறேனுங்க அந்த வாலியில் பதினோரு லிட்ரு தண்ணியை ஊற்றி வச்சுக்கிறேனும் வாலில் இருக்கிற தண்ணியில் டிபிஎல் சிலரி ஒரு கிளவை ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றணுங்க இன்னொருத்தர் பக்கத்தில் நின்று குச்சியை வச்சு நுற வர்ற வரைக்கும் நல்லா கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இன்னொரு பிளாஸ்டிக் வாலியில் ஒரு லிட்ரு தண்ணியை வச்சு இரநூறு கிராம் காஸ்டிக் சோடாவை ஊற்றி குச்சியை வச்சு கலக்கணும் அப்படி கலக்கிறப்ப லேசாக ஆவி வரும் பயப்பட வேண்டியதில்லை பத்து நிமிஷம் கழித்து அந்த காஸ்டிக் சோடாவை சிலேரியோடு சேர்த்து ஊற்றி குச்சியை வச்சு நல்லா நுர வர்ற வரைக்கும் கலக்கணும் காஸ்டிக் சோடா கூடுதலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கலவை திரி திரியாக மாறிடும் அதனால் கலவை சரியாக இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு யூரியாவை அந்த கலவையோடு போட்டு நல்லா கலக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா நுர வரும் அந்த நுர அடங்குறதுக்கு ஆறு மணி நேரம் ஆகுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சோப்பாயில் பொன் நிறத்தில் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சோப்பாயில் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நம்ம தேவையான அரை லிட்ரு ஒரு லிட்ரு பாட்டில்களில் அடைக்கலாம் அது அதுக்கு முதல்ல பாட்டிலை நல்லா கழிவு சுத்தம் செஞ்சு வச்சுக்கிறணும் புனலை வச்சு பாட்டிலில் ஊற்றணும் ஊற்றி வச்சுட்டு அந்த நுறையெல்லாம் அடங்கின பிறகு தாங்க முடியை வச்சு மூடணும் விற்பனை யுத்திகள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தயாரித்த பொருளை கவச்சி கவர்ச்சிகரமான லேபிளை ஒட்டி பாட்டில்களில் அழகான முறையில் அடுக்கி வைக்கலாம் முதலீடு லாபம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த டிபிஎல் சிலரி ஒரு கிலோ நூற்றி பத்து ரூபா காஸ்டிக் சோடா இரநூறு கிராம் அது ஒரு பத்து ரூபா யூரியா பத்து ரூபா இந்த காலி பாட்டிலு பதிமூணு பாட்டில் ஒரு பாட்டில் ரெண்டு ரூபான்னு வச்சாலும் இருபத்தி ஆறு ரூபா மொத்த உற்பத்திக்கான செலவு நூற்றி ஐம்பத்தாறு ரூபாங்க விற்பனை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாட்டில் நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கலாம் ஒரு லிட்ரு பதிமூணு பாட்டில் அப்படின்னு வர்றப்ப ஐநூற்றி இருபது ரூபா விற்பனை ஆகுதுங்க அப்போ செலவு ஐநூற்றி இருபது ரூபாயில் நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா செலவு போக நிகர லாபம் முந்நூற்றி ஆறு சிறுதுள்ளி பெரு வெள்ளங்கிற மாதிரி வீட்டில் இருந்துக்கிட்டேவும் செய்யக்கூடிய சுய தொழிலுங்க இது நல்ல வாய்ப்பு அதனால் கிடைக்கிற நேரத்தில் முறையாக பயன்படுத்தி நம் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த இது மாதிரியான சிறு தொழில்களை செஞ்சு நாமும் முன்னேறலாம் நன்றி வணக்கம்